Всем привет! Сегодня у нас новый анпакинг. В этом анпакинге будет три посылочки. Две из них уже пришло. Я хотел дождаться, пока придет третья самая большая коробка в этом анпакинге, но терпения не хватает. И мне очень интересно посмотреть, что в этих двух. Поэтому я решил снять две. А потом еще где-нибудь добью третью. И уже выпущу анпакинг. Вот этот пакет мне прислала Кроя из Нью-Йорка. С доставочкой сейчас, конечно, проблемы. Но он там как-то все замутил. Поэтому получилось, так сказать, доставить. разных пакетов волновать по порядку вот такие парочки значков окроя прикольно и несколько его резинов надеюсь хорошо видно довольно таки толстый зим фотографиями будет зим коллекция четыре штуки все одинаковые они еще подписаны Посмотрим. Этот день подписан мне. 2020 годом подписано. Как я понимаю, этот пакет уже шел до меня, но не был доставлен. Поэтому отправлял мне его еще раз. И все это затянулось, похоже, на пару лет. Спасибо, Акрова Дина. Так, куда я нужен делал? Вот он. Здесь у нас стикер пак. Открою без наклеек, это не открою. Поэтому я не убежал, что здесь большая стопка стикеров. Немножко бланков и куча разных стикеров это прикольно да этот парень уделяет много внимания, внимания стикерам и клеит их сотнями. Макро век даже есть. Век, ман, век, век. Ну да, 2020 года стикеры сделаны. Поэтому этот пакет реально шел до меня, похоже, пару лет. Как я понял, он один раз доходил до меня, но я в этот момент был в трипе, и поэтому не смог получить пакет и он ушел обратно в Америку. А сейчас за последних событиях доставка затруднена. Так что я рад, что его получил. Спасибо, братан, за Зин, за значок и за стикер пак. А это книга. Книга от Блейка из Америки и это наверное самая дорогая книжка в моей коллекции потому что она во-первых немало стоила во-вторых доставки ну, именно этой книги доставки из Америки в Россию не было 
Поэтому мне пришлось заказывать ее через друзей Финляндии, которые уже передали мне ее сюда. И эта книжка вышла мне около 18 тысяч рублей. И это реально очень дорого. Я надеюсь, что эта книжка того стоит. Все знают, что я коллекционирую граффити книги. Тем более, если это связано с тегингом или с настоящим уличным граффити. Такие книжки редкость, которые освещают именно уличное граффити. А не только поезда. Книжка немножко поцарапана. Вот такие бабки. А, нет, это такой дизайн. Прикольно выглядит. Да, это явно прикольная книга. Конечно, слишком дорого. Но я рад, что она есть в моей коллекции. Большие листы, хорошая печать. МК. Граффити босс. Супер. Будет чем заняться в ближайшие пару дней. Вообще пушка. Фотки огонь. Как я понимаю, все сделано на пленку. Это, конечно, не факт, но похоже. бабки, конечно, можно было бы и пару стикеров положить. Так что такой вот анпакинг. Книжечка и стикер пак. Зин от Акроя. На днях получу еще одну коробочку от Молотов. Я заказывал себе пустые маркера, чтобы пополнить запасы. Когда снимаю обзоры, много маркиров трачу, да и вообще тягать люблю. Поэтому решил себе заказать кучу маркиров сразу, чтобы уже не беспокоиться об этом. У меня были они там на ближайшие полгода-год. Поэтому сейчас покажу еще один пакет. Я вставлю его уже в этот анпакинг и сделаю видео. Всем йоу! Ну что, пришло время продолжить анпакинг. Пришла долгожданная коробочка от Молотова. Так сказать, мой заказ с граффити маркета. Сейчас покажу, что заказал. Вот что-то, как я знаю, они добавили еще в подарок. Сейчас пленочку Так, что мне тут? Похоже, много на присылали. Ладно, коробку уберу в сторону и буду просто в кадр доставать, что пришло. Это запасные перья. Я взял себе несколько перьев тэшек и несколько перьев Зигзаг ставил, немножко поугарать. Это образное, это образное, это образное. Это зигзаг. Я как-то снимал обзор с таким пером. 
Все, это мы должны были уже видеть. Здесь у нас проставочные кольца или подстановочные. Как правильно, не знаю. На обычные маркировки. Помповые. Чтобы проще было на улице не пачкаться, не искать какие-нибудь салфетки, поддевать перо. Взял себе колец с запасом. И маркера. Вот такие вот молотого трансформеры, которые, да блин, что за... Которые вот такие вот маркера трансформера молотов, которые заправляются через заднюю часть маркера с широким пером. Я взял себе три штуки. Захотелось толстых тегов. Вот таких вот три маркера. Это шесть вот таких вот маленьких пустышек. Такие перья я обычно меняю на тежки, уже много раз говорил. По мне так вот этот маркер идеальный и, конечно, маловато чернил, но на вечер точно хватит. Удобный, хорошо лежит в руке, не занимает много места в кармане. По качеству надежности никогда не проводил. И парочку взял вот таких вот огромных. Каллиграфией заниматься не буду, но... Как уже сказал, захотелось толстых тегов. Так что вот таких 6, 9, 11 маркеров. Такая специальная даже коробочка. Граффити Маркет припарился с молотом. Все в красивой коробочке. Это что такое? Это я не заказывал. Но это жилетка молотов. Ходить трейн делать. Чтобы было видно издалека. Это светоотражающий элемент. За жилетку спасибо. Ни разу не рисовал в подобных жилетках. Но поприкалываться можно. Это что такое? Оу! Да ну! Реально! Хороший подарок. Хотя на днях заходил с друзьями в маркет. И там висел надувной маркер молотов. И меня все спрашивали, почему то нет такого надувного маркера. И они решили мне подарить вот такой вот акриловый маркер огромный молотов надувной. Вряд ли с ним можно будет плавать. Но вот это, конечно, прикольно. За это вот. Просто большое спасибо. Я давно хотел себе такой маркер. О, прикол. Осталось еще большую банку себе в коллекции. Вот эту надувную. Вместо груши использовать. И транспортом заниматься. Просто грушу пинать. Просто такой маркер. Это... Немножко дриперов. Ну, это один из моих любимых маркеров. К нему подходит любая заправка. Я все обзоры снимаю вот с такими дриперами. Сниму перчатку, вам так удобно. Вот такие вот дриперы. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть, семь. Восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дриперов. У меня кончились запасы моих дриперов, потому что постоянно снимаю обзоры на разные чернила, и поэтому я решил пополнить запас, чтобы больше снимать дальше обзоры. Оставляем здесь. Коробка с обычным помповым маркером молотовским, ну, классическим, 6 штук. Зимой будет холодно, буду мало рисовать и только текать. 
ключница Грок. Не знаю, как ключница Грок попала в заказ к Молотову. Но это, наверное, уже подарок от Графти Маркета. Спасибо за ключницу. Белый, конечно, быстро придет конец. Пакет стикеров Молотов. Это тоже в подарок положили к заказу. Тут три пачечки. Как я понимаю, там разные. Вот такой вот в виде какого-то поезда. Там я вижу еще оранжевые, салатовые. Вот такие вот три упаковки стикеров. Брошюрка Артона. Несколько стикеров от граффити маркета Hello My Name is. И вот такая вот стеночка. Небольшой блокбук. Решил зимой, пока холодно, порисовать скетчи, чтобы в новом году летом ворваться. Со стилем. Еще вот таких два блэкбука. Блэкбуки я коллекционирую, скетчи от друзей, от туристов, кто приезжает. Или я когда езжу по городам, я периодически беру их с собой. Вот парочка у меня уже закончилась. Они медленно наполняются, потому что не каждый день рисуешь с кем-то новым. Но все равно периодически скетчи новые копятся в коллекции и блэкбуки кончаются. Когда-нибудь может сделать отдельный видос, где просто рассмотрим блэкбуки, в которых не рисовали. У меня их не так много, всего пару штук. Но есть довольно-таки интересные скетчи от крутых граффити-художников. Потом как-нибудь, может быть, покажу. Так что я взял себе еще два блэкбука в запас. Это чернила. Молотов Коверсол. Черненькие. Так, это спидфлоу или нет? Нет. Вот такие вот обзор. На спидфлоу я, по-моему, делал. На второй вид еще не делал. Разницы особо нет. Там какие-то одни вроде тяжелее батятся, размазываются, когда стираются другие, что сильнее текут вроде. Потом проверим, я взял себе две бутылки чернил. Но на зиму и весну пригодится. Так, это у нас, как я понимаю, шоперы. Шоперы граффити маркет. Этот принт делал я для магазина. Так мы, так сказать, сделали совместный коллаб. Но мне было прикольно, что граффити маркет предложил мне сделать принт на их шоперах. Так что, кто хотел с моим тегом, можете в маркете купить. Нормальное по качеству, хорошо помещаются там много банок и стоят фигню. Поэтому, кто хотел, welcome, так сказать. 5 шоперов с моим принтом. Хватит мне их надолго. Это парочка сумок молотов на затяжке под фотики, под технику, там не знаю, под кэпы, под маркера. Ну, короче, всякие мелочи хранить. Решил себе побаловать. Взял пару сумок, чтобы дома порядок навести. И вот так это что такое? О, еще шоперы с моим принтом. Граффити Маркет решил меня завалить шоперами. Два, три, еще пять. Итого десять шоперов с моим принтом. Но этого точно мне хватит лет на пять, наверное, таких шоперов. Я, конечно, их быстро убиваю в краске, но... Понятное дело, не выкидываю, пока они полностью не порутся или не будут похожи на уже какой-то там супер стрит-ап. Когда там уже все на тебя смотрят и думают, что у тебя... Как все прикалываются кастомные вещи, когда ты просто похож на бомжа, но ну, это называется кастом. Так что 10 шоперов с моим принтом я буду носить очень долго. Вот такая бумажка. Подытожим. 10 шоперов с принтом Graffiti Market моей рукой. Две сумки под мелочь. Два сайтник дриперов. Это... Прям хорошо. 
ключница громко. 6 помповых маркеров побольше размера, я, честно говоря, даже не помню, какая здесь емкость. Ну, миллиграмм 100, наверное, по-любому. Для обзоров. Две бутылки черных чернил, чтобы тегать в помповых маркерах. Маленький скетчбук. Два больших скетчбука. Пару стикеров. Буклет Артона. Я думаю, что положили так к рекламке. Можно на нем будет скетч нарисовать. Шесть маленьких помповых маркеров. Сколько здесь объем? Честно говоря, не знаю. Наверное, миллиграмм 60. Может быть, даже меньше. Ну, такой маркер. Всегда прикольно. Только теряется легко. Три маркера трансформера. Получается на 3 сантиметра. И две толстых щетки. 60 миллиметров. Для толстых щетков. И 6 сантиметров. Считаю, в два раза больше, чем трансформеры. Получается, трансформер в два раза больше, чем помповый. А щетка в два раза больше, чем трансформер. Жилетка в подарок от Молотова. И вот такой вот надувной маркер. За маркер реально дикий, дикий респект. Я очень давно его хотел. Потому что ну, все время тегаю. Все угорают, что я постоянно тегаю. И мне нужен был такой маркер. Поэтому я надую его. Одену эту жилетку. Буду макать его в чернила Молотов. И ходить тегать. Такого видео вы не дождетесь. Но было бы угарно. Всем ел. До новых обзоров. До новых видосов. С наступающим Новым Годом, так сказать. Хотя еще и не скоро, но атмосфера уже должна присутствовать. Всем пока. На самом деле подумал, видео закончил, пока все убирал, подумал, 10 шоперов мне одному много, поэтому трем рандомным людям, кто напишет самые прикольные комментарии, за свой счет отправлю по шоперу и стикер пак в подарок положу. Оставлю себе 7. 3 готов разыграть. Короче, пишите какие-нибудь угарные комменты. И троим человеком просто рандомно. Объявлять ничего не буду. Как бы кому отвечу на комментарии, тут уже там куда-нибудь там скинет свой адрес. Там уже разберемся. Так что дерзайте. Шоперы на халяву. Просто за комментарий.